中国解决乌克兰问题观点能否被接受不重要，展示立场才是核心目标。各位网友，大家好，我是罗小飞。俄乌战争中啊，美国和俄罗斯至少在一件事情上一直是达成高度一致的，就是要在中国和欧洲之间打进蝎子，引起争议。当然，美国是为了让欧洲跟中国脱钩，以后对中国下手的时候，欧洲能够多帮美国一点。俄罗斯呢，当然是希望中欧对立，能够增加我们对俄罗斯的情感认同和支持。所以，美国、俄罗斯这是难得的一次殊途同归、同舟共济了。所以，我们在过去这一年双方的舆论战中，都能看到很多微妙的操作。为了表明中国的中立态度，中国外交部一年来是反反复复重申我们的立场。可惜在各种舆论的引导之下，我们的声音总是被杂音淹没。别说国外很多势力盯着我们曾经说过的无上限不松口，坚决不相信中国的中立，就是在国内，我们自己的媒体还有多数网民恐怕都不知道中国外交部的原话、立场都说过什么。这次呢，在慕尼黑安全会议上，中国一方面驳斥美国所说的“中国要支持俄罗斯战争行为”，一方面还宣布了要公布中国在俄乌问题上的立场文件。既然美国一直炒作中国这个问题上的态度，那么正好他们把国际关注度都吸引过来了，我们也可以用很高的调门输出我们的观点，把各种噪音给压住。这个文件的内容呢，一共是十二条，其中很多内容是过去一年中反复提到过的。例如，尊重各国主权，摒弃冷战思维，停火止战，启动和谈，停止单边制裁。另外一些内容呢，就是针对欧洲和其他地区部分国家最关注的问题，比如说减少战略风险，应该反对使用或者威胁使用核武器，要保障粮食外运，要确保产业链供应链的稳定。这个文件呢，其实不是具体的有步骤的俄乌问题解决方案，但是不等于说没有步骤就没有价值。我们看一看各方的反应，至少能够说明各国对中国的立场关注度提高了，并且在围绕我们的文件做自己的文章。联合国秘书长发言人马上就表示了，中国政府提出的方案是一项重要贡献，其中反对使用或者是反对威胁使用核武器主张是尤为重要的。俄罗斯则表示高度赞同中国对乌克兰危机的看法，其实呢就是找了其中几条当重点。一个是遵守联合国宪章及国际法原则，一个呢是反对制裁。但是显然，俄方的主要目标在于向欧洲表示中国与其高度一致。实际上，在几个关键问题方面，俄罗斯外交部的表态跟中方的分歧还是很大的。俄方坚持认为，解决问题的前提是乌方应该承认新的实际领土情况，而且俄方也不同意停火，因为不能给乌克兰补充实力的时间和机会。泽连斯基则认为。这不是中国的和平计划，不是决议，也不是宣言，这不是什么东西的基础。在他看来，这只是中国对俄乌问题表达了自己的思索。这个思索呢，是看起来值得进一步研究的。不过，中方立场中没有提及要求俄罗斯撤出军队这一条，他们表示这不符合原则，不能接受。波兰则提醒乌克兰不要忽视中国这样一个拥有强大力量的巨大合作伙伴。中乌战略合作伙伴这个关系呢，也是王毅前几天刚刚跟乌克兰外长再次强调过的。所以呢，中国的立场是有可能通往和平的一条道路。而拜登说，看来中国是不会采取军援俄罗斯这个重大举措了。但是呢，中国提出的立场只对俄罗斯有利，普京都鼓掌叫好了，那就不是真的好。所以啊，还是老一套，美国跟俄罗斯都想宣布中国是站在俄罗斯一边的。不过，欧洲人已经开始认为，也希望中国能给欧洲一条新的途径，把俄乌问题解决掉。这一点，我们可以从中国前外交部副部长傅莹的文章里边找到很好的参考。他参加了慕尼黑安全会议，其后发表的文章中表述他的感受了。他说，欧洲跟美国在对华态度上有明显的区别，美国是在任何问题上寻求跟中国对抗，欧洲人则是很多观念与中国严重冲突，但是他们也认为中欧之间没有什么结是解不开的。能坐下来谈就好。现在的情况就是，俄方跟西方双方立场差距太大，尤其是领土归属问题是双方打不开的一个死结而且我们发表的立场文件，重点不在于达成立竿见影解决俄问题的效果，而且现阶段要让俄乌双方都能接受，或者说让美国也不阻拦，那肯定是不现实的。
，而且呢，各方面都不能完全接受，现阶段才是对我们最有利的效果。因为俄罗斯至少不用担心中国会抛弃他们，欧洲至少也不用担心中国会承认俄罗斯的领土要求，或者是加入俄罗斯一方。各方都不排斥中国的参与，有这个前提了，中国以后才能有更多的机会在俄乌问题上用自己的态度引导事态发展方向。所以慢慢来，不用急。双方都还有力气和脾气的时候，是不容易听劝的。都没劲儿的时候，会想到我们，那么和平就是我们来创造了。